深情岁月，心事无声珍惜与疼痛的交织。在人生的长河中，我们都曾经历过一些伤痛，有些痛楚深埋在心底，我们选择不哭泣，不闹事，但这并不代表我们不感到疼痛。同样的，有些人虽然我们选择不吵嚷，不过度表露笑容，但这并不代表我们不珍惜。这是一个探讨生命中珍惜与疼痛交织的故事。透过文字的力量，让我们一同回顾那些深埋在心灵深处的情感。第一章：岁月的积淀。在漫长的岁月中，我们不经意间成为了时间的见证者。而岁月，如同一位悄无声息的艺术家，用他那无形的画笔，为每一个生命涂上了属于自己的色彩。岁月的积淀是一种深沉而无声的力量，它在悄悄的积攒中。铺陈出一幅幅生命的画卷，生命的旅程就像一条河流，岁月是那不可阻挡的流水，它在流淌的过程中，轻轻的滋润着沿途的土地，留下岁月的印记。这些印记，或许是岁月留下的沧桑痕迹，也或许是曾经风华正茂的年华。无论如何，岁月的积淀都是一种无法抹去的存在，它使得生命更加厚重，更加丰富。岁月的积淀是时间的沉淀。是经历的累积，在岁月的淬炼中，我们体味到了人生的酸甜苦辣，学会了坚韧和宽容。岁月如导师，教会我们在沉静中成长，在跌宕中坚强。正是因为岁月的积淀，我们变得更加从容淡定，看透了世间的风花雪月，懂得了珍惜与感恩。岁月的积淀也是人生智慧的累积。随着岁月的推移，我们逐渐懂得了生命的真谛，学会了放下执念。领悟到世事无常，岁月是一位智者，教导我们在变幻莫测的人生中保持一颗平常心，明白生命的本质是流动不息的变化。在岁月的累积下，我们懂得了宽容他人，懂得了尊重与谅解。岁月的积淀是心灵的沉淀，在岁月的洗礼中，我们学会了思考，学会了感悟。岁月如同一杯深邃的醇酒，越沉越香。在岁月的深厚中。我们的心灵也变得更加宁静深邃，懂得品味生命的酸甜苦辣，懂得感悟其中的人生哲理。岁月的积淀，让我们的心灵变得更加丰富多彩，更加充实。细数岁月的积淀，它如同一幅无声的画卷，记录着每一个瞬间的流转。在这画卷中，有欢笑，有泪水，有得失，有成长。岁月的积淀，让我们的人生更加精彩，更有深度。让我们怀住感恩的心情去迎接岁月的洗礼，让生命在岁月的积淀中变得更加丰富多彩。第二章，珍惜的艺术。在现代忙碌的生活中，我们经常被各种事物所牵引，忙碌的工作、琐碎的日常，让我们很容易忽略身边的艺术之美。然而，艺术是一种无法取代的宝藏，它不仅能启迪我们的心灵，也承载着文化的精髓，值得我们悉心珍爱。艺术。是一扇通往心灵深处的大门，无论是古典的绘画、雕塑，或是现代的影视、音乐，每一种形式都有独特的魅力。艺术作品如同一场精致的心灵飨宴，它们能够触动我们最细腻的情感，引发对生命、爱、痛苦等议题的深刻思考。这种启迪力量不仅让我们更敏感于生活的美好，也能激发出我们内在的创造力和想象力。艺术是一个国家。一个民族文化的宝藏，每一幅画、每一首诗、每一首歌，都是历史的见证者，记录着一个时代的风华。透过欣赏和保护艺术，我们不仅能够更深刻的了解自己的文化根基，还能够将这份宝藏传给后代。艺术作为文化的载体，连接过去、现在和未来，形成了文明的连续链，值得我们用心珍爱。在现代社会，人们面临种种压力和焦虑。艺术被证明具有治疗的效果，能够帮助人们缓解压力、调整情绪。艺术创作本身就是一种情感的宣泄，透过画笔、乐器、文字，人们可以表达内心深处的情感，找到情绪的出口。同时，欣赏艺术也能带来心灵的宁静与愉悦，成为人们走出困境、找到自我平衡的一种方式。艺术是一种无法用言语完全描述的奇迹。它超越了时间和空间的限制，留下的不仅是精妙的作品，还有那份深深的情感。让我们珍爱艺术，感受它的启迪力量，保护文化的宝藏，让艺术成为我们生活中的良伴。
陪伴我们走过人生的每个阶段。第三章，疼痛的领悟。在生命的旅程中，疼痛是一位不期而至的老师，他不论你是否准备好，都会凝视着你，让你经历一场无法避免的课程。这是一门特殊的学问，没有教科书可循，只有在痛苦中才能领悟的深奥智慧。疼痛不仅仅是身体的感觉，更是一种心灵的触动。当我们遭受到身心的摧残，才能够真切的感受到生命的脆弱。然而，正是这种脆弱，使我们变得更加坚强。当疼痛的阴霾笼罩着我们，我们或许会感到绝望，但同时也学到如何在黑暗中寻找光明。疼痛是一种洗礼，它淬炼我们的灵魂，使我们变得更加成熟。正如金子需要经过烈火的洗礼才能发光，我们也需要经历疼痛的磨砺，才能显现出内在的强大。这种成长不是一帆风顺的。而是在每一次挫折和困境中逐渐凝聚。疼痛让我们更珍惜生命的每一刻。当我们在痛苦中挣扎时，对于生命的价值和无常性有了更深的理解。或许在痛苦中，我们才能真切的感受到快乐的珍贵，明白人生的无常。因此，疼痛是一种提醒，让我们更懂得爱惜当下。疼痛也是一种联系，它将我们与他人的心灵连接在一起。当我们共同经历疼痛时，会发现彼此之间的理解和支持是多么的重要。在逆境中，我们可能找到一份无言的默契，一种深深的连结，让我们感受到不孤单，也让我们明白生命中的价值是如此的不可或缺。总的来说，疼痛是生命中不可或缺的一部分，它教我们如何坚强，让我们领悟生命的真谛。在疼痛中，我们找到了成长的契机，学会了珍惜，也理解了连结的价值。或许。当我们面对疼痛时，可以更坚信，这是一场困难的旅程，但也是一场充满智慧和成就的冒险。第四章，无声的表达。在这个嘈杂的现代社会中，人们习惯于言语的交流，以文字和声音表达思想情感。然而，在这个言辞纷扰的世界中，有时候无声的表达却能带来更深沉的触动。无论是身体语言、艺术作品，或是寂静的环境。无声的表达都蕴含着一种独特的力量，能够打破语言的界限，触及心灵的深处。身体语言是一种强而有力的无声表达方式。眼神交汇、微笑、头点或肩膀的轻拍，这些看似微不足道的动作，却蕴含了丰富的情感和讯息。有时候，一个无声的拥抱比千言万语更能让人感受到爱与支持。身体语言的美在于其细腻、直接的表达方式，无需言语的干扰。能够深刻的传达情感，艺术作品也是无声表达的极致体现。一幅沉思的油画，一曲悠扬的音乐，一部充满深意的电影，这些作品透过形式和内容，以无声的方式打动观者的心灵。画家用画笔挑逗色彩，音乐家用音符编织和谐，导演用影像编织情节，这一切都是无声的，却能引起深刻共鸣的表达。除此之外，寂静的环境本身也是一种极具表达力的存在。在喧嚣的城市中，偶尔停下脚步，聆听街头的寂静，或是在大自然中感受风吹树叶的声音。这样的寂静能够使人冷静下来，思考内心的声音，感受身边的环境。寂静是一种深刻的无声表达，让人在它的陪伴中找到内在的宁静。在这个信息爆炸的时代，无声的表达愈发彰显其重要性。当语言变得过于冗长，无论是身体语言、艺术作品，还是寂静的环境，都能够成为沟通的媒介。在无声中，我们或许能更深入地理解彼此，更真切地感受到生命的美好。因此，让我们学会用无声的方式表达，让心灵在寂静中获得宁静。第五章：时间的舞台。在这个充满变迁的世界中，时间是一个无法停歇的舞台。上演着生命的起伏、历史的洪流以及人类的奋斗与追求。时间的舞台，庞幅是一场宏伟的巨马，每一刻都是一幕不可重演的场景，交织成丰富多彩的人生画卷。当清晨的阳光穿透窗帘，时间的舞台开始了新的一天。这是一个充满希望与可能性的开场。人们在这个时刻展开自己的故事，投入工作、学习、家庭。在晨曦中。时间如一位神秘的导演，为每个人塑造一场独特的日常剧情。时间的舞台并非只属于当下，更是历史的长卷。
，过去的每一刻都被凝固在时间的页面上，成为我们共同的记忆。历史如一场宏伟的剧码，上演着战争、革命、创新和文明的兴衰。每一个世代都在这个舞台上留下自己的足迹，串联时间的脉络。时间的舞台见证住每个人生的高潮，这是一段充满挑战和成就的旅程。从青涩的初恋到职场的巅峰，每个阶段都是人生剧情的转捩点。这些高潮如同剧中的高潮场景，让人在欢笑、泪水和感动中度过。当夕阳西下，时间的舞台即将迎来一天的幕落。这是一个宁静的时刻，人们回顾着一天的点滴，思考着生命的意义。晚霞如同时间的告别，庞福是一位温柔的舞者，轻轻为我们拉上这一天的幕。时间的舞台是一场永恒的演出，没有彩排，每一刻都是即兴表演。我们是这场戏的演员。扮演各种角色，走过各种场景，在这无穷无尽的时间之舞中，让我们珍惜每一个瞬间，用心感受生命的精彩。因为在时间的舞台上，每一刻都是不可思议的契机，结语，心灵的旅程。在这个拥有珍惜与痛苦的人生舞台上，我们都是独特的主角。透过深情的岁月，我们懂得了珍惜的真谛，体验了疼痛的深刻。然而，正是这些经历。让我们的心灵变得更加丰富多彩，让我们携手走过这段心灵的旅程，感悟生命的美好与深沉。